los cuartos de final. Desde ya mucha suerte y vamos a estar pendientes. Seis guatemaltecos avanzaron a la ronda de octavas de final en la sexta Copa Internacional Juvenil de Tenis, la cual se está realizando en las canchas de la Federación de este deporte en la zona 15. Tres tenistas en cada rama son los que disputarán su boleto para los cuartos de final a partir de este miércoles. En damas, Arganice se impuso a Daniela Muluñez de Cuba y se une a Ruth Galindo y Pamela Richard, que lograron su clasificación en la jornada de lunes. Lamentablemente, Michelle Cordero no pudo mantener su ventaja y terminó perdiendo ante la colombiana Diana Monsalve en dos sets y parciales de 7-6 y 6-3. En varones, Christopher Fleming no pudo lograr su boleto y cayó también en dos sets ante la siembra número uno del torneo, el venezolano Miguel Este, puesto 264 del ranking mundial, con parciales de 6-4, 6-2. Los tres hombres que disputarán la ronda de octavos de final este miércoles son Franz Luna, rankeado 406 del mundo, además Ian Amaya y Pedro Gutiérrez. La participación guatemalteca de este miércoles arranca a las 8 y media de la mañana con el encuentro entre Pedro Gutiérrez ante el ecuatoriano Andrés Andrade. Simultáneamente, Ian Amaya se medirá ante el mexicano Jorge Ortegón. Luego a las 9 y media, Franz Luna tendrá como rival al también azteca Rodrigo Bercia. A esa misma hora debuta la primera dama, Ruth Galindo, que se medirá a otra mexicana Alexia Coutinho. Y una hora después, Anicanice se enfrentará a la francesa Emmanuel Girard. Y esa misma hora, la última chapina Pamela Richer ante la rusa Juliana Shirokova. La sexta Copa Internacional Juvenil de Tenis reúne a 192 tenistas procedentes de 27 países del mundo. Además, este certamen tiene calificación grado 4, por lo cual otorga 40 puntos al primer lugar, 30 puntos al finalista, 20 al semifinalista, 10 a los clasificados a los cuartos de final y 5 para avanzar a la primera ronda. ¿Qué sucede en los deportes internacionales? Quédese con nosotros que estaremos compartiendo la información en nuestro último blog. Bueno, y nos vamos con más información a esta hora de la mañana con nuestro compañero Alberto Cardona. Tenemos que conocer lo que está ocurriendo en las calles de nuestra ciudad. Nos vamos con él para que nos cuente de los sucesos. Adelante. Bueno, es la información a esta hora de la mañana, así que allá vamos contigo. Alberto, Gracias, cuéntanos. Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenos días en el Estudio Central. Me encuentro localizado frente a las instalaciones del sistema penitenciario donde se nos ha dado a conocer que hace pocos momentos en la cárcel Pavón que se ubica en Fraijanes se acaba de iniciar una requisa donde han ingresado en más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil, autoridades del sistema penitenciario y autoridades del Ministerio Público para recabar información y obtener mayores detalles de supuestas llamadas telefónicas que están realizando reos en la cárcel Pavón para extorsionar a pilotos y comerciantes de distintos puntos de la ciudad capital. Esto, esta requisa también, eh, según se nos ha indicado, se tiene como fin primordial obtener algunos listados y cuentas bancarias donde personas depositan dinero en efectivo a los reos para evitar sean atacados con arma de fuego o sean asesinados. Eh, se tiene previsto que esta requisa esté finalizando al mediodía, donde eh, los elementos estarán ingresando a, a Pavón para obtener mayores detalles, como repito, de supuestas llamadas telefónicas y listados que aparentemente tienen en su poder reos de la cárcel Pavón y con estos listados pues realizan las llamadas telefónicas para extorsionar. Nosotros estaremos pendientes de mayores detalles que nos brinden las autoridades del sistema penitenciario sobre la requisa que acaba de iniciar en la cárcel Pavón en Fraijanes. Con estos detalles y con estas imágenes yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información. Me toca una de las calles 7 con 17 minutos y nos vamos con Rain Quinto. Vamos entonces a que nos cuente de nuestras raíces. Como todos los días hacemos un recorrido por todo aquello que nos hace sentir orgullosos y por supuesto que tenemos que mencionar a nuestros departamentos, en este caso, Retal y Leu. Su cabecera departamental, que también se llama Retal Uleu, es conocida como la capital del mundo y se encuentra localizada en el kilómetro 192 de la carretera al Pacífico. El departamento de Retaluleu se encuentra situado en la región 6 o región suroccidental. Su cabecera departamental es Retaluleu 
y está a 239 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 190 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Cuenta con una extensión territorial de 1.856 kilómetros cuadrados, con los siguientes límites departamentales. Al norte con Quetzaltenango, al sur con el Océano Pacífico, al este con Suchitepeques y al oeste San Marcos y Quetzaltenango. Con un clima generalmente cálido, aunque el departamento posee una variedad de climas debido a su topografía, su suelo es naturalmente fértil, inmejorable para toda clase de cultivos. Entre los lugares de interés podemos mencionar sus playas, que son de gran atractivo turístico. Están bañadas por el Océano Pacífico y son frecuentadas por propios y extraños. Además de estas playas explota el recurso marino, la pesca. También podemos mencionar parques acuáticos muy bonitos que ofrecen muchos atractivos familiares. Por supuesto que resaltamos lo más bello de este departamento Retalule en su segmento Raíces Vivas 7 con 19. Tenemos que continuar con muchísimo más. Así es, de eso se trata justamente el rey y tenemos la información de los espectáculos. Tenemos que pasar con Alejandro que nos informa esta mañana. La cantante de música country de Estados Unidos, Carrie Underwood, pues se dio a luz el pasado 27 de febrero a Isaiah Michael Fisher y pues tuiteó una primera fotografía donde también incluyó pues eh, un piecito de su bebé. En septiembre pasado, Underwood reveló que estaba embarazada por primera vez y dos meses después ella y su marido Mike Fisher supieron que sería un varón. Por pedido de la pareja, el médico escribió el sexo del bebé en un papel y lo guardaron en un sobre, así ellos podían enterarse de su eh, bebé, de, de qué sería. Los enamorados quisieron leerlo en el restaurante, estaban solo los dos y ninguno había dicho antes porque era como, está bien, que sea lo que Dios quiera y sea lo que sea, estará bien. Es el primer hijo de Underwood y Fisher, quienes se casaron en julio de 2010. Y ahí está la fotografía, un poquito de su pie, un poquito de su manita. Ahí está Isaiah Michael Fisher, el primer bebé de Kerry Underwood y su esposo Mike Fisher. Ahí está la primera fotografía que ella tuiteó personalmente a través, obviamente, de su red social. Felicidades para Kerry Underwood y su esposo. Y hablamos ahora de Hillary Duff y su ex esposo. Fíjense que ella introdujo la demanda de divorcio hace más de un mes. No había explicado mayores detalles, pero bueno, parece que la ex estrella de Disney no parece disfrutar mucho el espíritu salvaje de su esposo. Fuentes exclusivas revelaron cuáles fueron los motivos que obligaron a la actriz a presentar durante el pasado mes una demanda de divorcio contra su esposo Mike Comrie. Duff introdujo los papeles en la corte el día 20 de febrero y según reportes la decisión se debió al comportamiento de Cambridge durante una noche salvaje en un restaurante de Beverly Hills. Una fuente pudo confirmar que el exjugador de hockey se le insinuó agresivamente a la mesera del restaurante y además indicó que Cambridge la llamaba bella diciéndole que quería llevarla afuera. Sin embargo, las propuestas de Cambridge fueron rechazadas, lo cual provocó que él optara por otra mujer en la misma fiesta. Así que esas fueron las razones de Hillary Duff para pedir el divorcio, ya lo introdujo, ayer reveló sus motivos. 7.22, seguimos con más, más adelante las imágenes increíbles del Palacio de Buckingham y no tiene nada que ver con la visita de Enrique Peña Nieto, aunque quién sabe. Muchas gracias Alejandro, vamos ahora con la actividad de otros temas que ocurren en el mundo. Nos tenemos que ir con Crista para que nos cuente. Y tenemos que hablar de otra historia curiosa y es de esta niña que, bueno, ejerce una relación muy cariñosa con estos cuervos, ¿sí? Son muchos, sabemos, muchas personas que aman a los pájaros, pero es muy raro que el afecto sea recíproco y más en este sentido <coughs> que una niña de Seattle en Estados Unidos pues tiene mucho más suerte que otras personas. Alimenta a los cuervos de su jardín y ellos le traen regalos a cambio. Ella es Gaby Mann de 8 años que coloca cajas sobre la mesa del comedor y le quita la trampa. Ella es más... <coughs> Más eh, con su preciada colección por todos los regalos que le han traído dentro de una caja que se alinea en bolsas de plástico transparentes con pequeños objetos en su interior. Una de ellas guarda una bombilla, otra pequeñas piezas de vidrio marrón gastadas por el mar. 
también le han llevado cristal de botella de cerveza o incluso objetos que están envueltos uno por uno y colocados por categorías. Esta pequeña muestra lo que contenían en su interior. <coughs> Y dice que los mantienen en las mejores condiciones que puede. Señala que también antes de saber que el objeto puede ser dañino, es un corazón también perlado, uno de sus tesoros más preciados porque es de sus amigos los cuervos. Entre sus tesoros hay una diminuta bola plateada, un botón negro, clip azul y también cuerda amarilla, un pedazo desteñido de espuma, una pieza de lego azul y realmente la lista es interminable porque ella los valora como si fueran oro. Lo más curioso es que no ha sido ella la que ha reunido todas estas piezas. Como les comentaba, los cuervos le llevan estos regalos a cambio de recibir alimentación. Cada una de ellas ha sido un regalo, un obsequio de estos cuervos y que la mamá de Lisa, pues ella dice que no le importa que los pájaros se coman la mayoría de los almuerzos de su hija. Más bien le gusta que ame a los animales y que quiera compartir su comida con ellos. Reconoce que nunca había notado la presencia de los cuervos hasta que su hija le habló de ellos y fue una especie de transformación especial nunca antes pesado en los pájaros así que esto me parece curioso porque realmente es una relación recíproca en donde ella les da alimento pero ellos también le dan un regalo es un regalo de agradecimiento a la pequeña por darle esa alimentación bastante curioso así que compartimos estas historias cada mañana con todos ustedes bueno Gracias. parte de la información que tenemos a esta hora del día hacemos una pausa y ya seguimos con más noticias en un ratito nada más regresamos con esto y más a volver a algunos otros temas interesantes en el análisis informativo de Viva la Mañana. Guatemala produce un disco en acetato después de 30 años. Vamos a conocer los detalles al regresar. Y por supuesto que jóvenes estudiantes de la mano de la Universidad de San Carlos realizan jornadas conmemorativas de cara a un nuevo aniversario de la muerte de Gran Manuel Colón Margueta. Y en Francia existe una cura tecnológica para las personas que padecen del de miedo a volar. Le contamos de qué se trata y todos los detalles. Algo podría beneficiar a la población con miedo a volar. Le contamos al regresar. Deportes en un ratito. Hablamos del fútbol internacional. No se vaya. 7 con 25 en Guatemala. Buenos días. Y antes de la pausa, por favor, una pequeña parada por aquí, porque si usted necesita relajarse, buscar un lugar, le recomiendo que visite Fibonacci Holistic Spa. Vamos a ver esta nota para presentarlo. Fibonacci Holistic Spa presenta. Hoy estoy visitando y conociendo un lugar que me parece encantador aquí en la zona 14, se llama Fibonacci Holistic Spa. Estoy aquí con la doctora Aida Chong, ella es cubana, pero vive en Guatemala desde hace un tiempo. Y me va a hablar de un concepto que a mí me pareció fascinante y que quiero que ustedes también comprendan y compartan, que es la bioneuroemoción y cómo la bioneuroemoción puede afectarnos o influirnos para solucionar problemas o incluso aliviar dolencias o enfermedades. Cuénteme entonces de la bioneuroemoción porque es un concepto, como le decía, eh, compuesto de varios otros conceptos que son vitales para cualquier ser humano. La bioneuroemoción es un método, es un método de acompañamiento a, eh, una, a cualquier persona que tenga una enfermedad o algún conflicto emocional y podemos acompañarlo para que esa persona haga toma de conciencia ¿no? de cuál es el correlato entre las emociones inconscientes que le han provocado determinada eh, modificación en su biología. En el caso de, las, de la obesidad y el sobrepeso, ah, es, una, es, que es una enfermedad crónica de origen multifactorial y entonces se le atribuye un por ciento a factores genéticos, a factores de, eh, del estilo de vida de la persona, de cómo se comporta su sistema nervioso, su sistema endocrino y metabólico. Pero hay un gran por ciento en, la, en esta enfermedad que está relacionado con otras causas, que ahí es donde podemos nosotros influir con este acompañamiento a causas, por ejemplo, emocionales, inconscientes, a causas sociales, culturales, transgeneracionales. No necesariamente tiene que estar relacionado con la vida actual de la persona. La persona puede estar viviendo conflictos personales o familiares, pero este conflicto se ha programado en otras etapas de su vida. Por ejemplo, si es una adulta, puede ser que se haya programado en su infancia, pero si es un adolescente, también 
podemos ver que este niño pues, puede estar programado cuando era un niño. Tenemos que ir a su proyecto sentido. ¿Qué cosa es el proyecto sentido de la persona? Es decir, mucho antes de su nacimiento, nueve meses antes de su nacimiento, pasando por toda la etapa de vientre materno, 